ভিউয়ার্স আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ বাক্য করার জন্য অনেকে অনেক নিয়ম কানুন পড়ি কিন্তু সব সময় যে নিয়ম কাজে দিবে না এটা আপনাদের এখন সেটা প্রমাণ হবে কারণ নিয়ম দ্বারা সব সমাধান হয় না এখানে আপনার একটা বেসিক কনসেপ্ট মাথায় থাকা লাগবে হ্যাঁ মাথায় যদি একদম কিছু না থাকে তাহলে এটা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন না তো তেমনই কিছু উদাহরণ আমরা এখন দেখব জাস্ট এগুলো উদাহরণ দ্বারাই আপনাকে বুঝতে হবে যেমন এক নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে ট্রান্সফর্মস ইনটু নেগেটিভ সেন্টেন্স হি ট্রাইড অল প্লান্স শি হি ট্রাইড অল প্লান্স তার মানে কি এটার বাংলা আগে বুঝতে হবে তার মানে সে চেষ্টা করলো অল প্লান্স মানে তার সকল পরিকল্পনা বা সার্বিক দিক থেকে সে কি করলো চেষ্টা করলো এবার এটাকে যখন বিপরীত করতে বলছি মানে ট্রান্সফর্ম করতে বলছে নেগেটিভে তাহলে এখান থেকে কোনটা হতে পারে তার মানে এরকম অর্থগত একটা দেখতে হবে দেখেন আমরা এই নাম্বার অর্থ করি হি লেফট নো প্লান আন ট্রাইড কথাটা বাংলা হচ্ছে লেফট মানে বাকি রাখা বা ছেড়ে যাওয়া যখনই নো দিল তখন বিষয়টা মিনিংটা উল্টে গেল তার মানে হচ্ছে সে কোনো কিছু বাকি রাখলো না প্লান আন ট্রায়ার্ড তার মানে তার কোনো পরিকল্পনাই সে বাকি রাখলো না মানে কোনো চেষ্টার সে মানে বাকি রাখেনি সব চেষ্টাই করেছে তার মানে কিন্তু বাক্যটা কিন্তু একের সাথে মিলে গেল অপশনের সাথে তার মানে হি ট্রাইড অল প্লান সে সকল পরিকল্পনায় কাজ করেছে তার মানে উত্তর হচ্ছে এক যে সে কোনো পরিকল্পনায় ব্যর্থ রাখেনি মানে সব পরিকল্পনায় সে কাজ করেছে মানে চেষ্টা না করেছে এরকম কোনো প্ল্যান নাই এই কথাটা হচ্ছে এরকম বাংলা যে চেষ্টা না করেছে এ ধরনের কোনো প্ল্যান নাই এরপরে দুই নম্বর তো মিনিং মিলবে না হি ট্রাইড নো প্লান্স মানে সে কোনো প্ল্যানের চেষ্টা করেনি এটার বাংলা হচ্ছে তা তো না অবশ্যই সে সব প্ল্যান চেষ্টা করছে পরেরটা হি আন ট্রাইড নো প্লান্স দেখেন এটা কিন্তু হি আন ট্রাইড নো প্লান্স মানে এখানে এক বাক্যে দুইবার নেগেটিভ তার মানে এই বাক্যটা কিন্তু ওইভাবে মিলছে না হি আন ট্রাইড নো প্লান্স মানে এটা আসলে মিনিং আনা যাচ্ছে না পরেরটা হি ডিড নট ট্রাই অল প্লান্স মানে সে সবগুলো পরিকল্পনাই চেষ্টা করেনি এটা তারা বলা যাবে না কিন্তু সে সবগুলো চেষ্টা করেছে অতএব অর্থগত দিক থেকে উত্তর কিন্তু এটা তো এই বাক্য কোনো নিয়মে ফেলা যাবে না পরের উদাহরণ একইভাবে ম্যান ইজ মডাল এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে কোনটা উত্তর উঠতে পারে ভিওয়ার্স হ্যাঁ এখানে দেখেন ম্যান ইজ মর্টাল মানে মানুষ মাত্রই মরণশীল এ নাম্বার হতে পারে কি ম্যান ইজ নট মর্টাল বাক্যের বাংলা কি মানে মানুষ মাত্র মরণশীল না পুরো বাক্যটাই হাবদক থেকে নাবদক হলো কিন্তু বাক্যের মূল অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা বলছি অর্থ ঠিক থাকবে তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হবে না বি নাম্বার ম্যান ইজ ইমমর্টাল মানে মানুষ অমরণশীল এটা তো ঘুরে একই কথা হলো মিলল না অর্থ নো ম্যান ইজ মর্টাল নো ম্যান ইজ মর্টাল মানে এখানে মিনিংটা বলছে যে মানুষ মরণশীল না এই যে নো ম্যান করে দিয়েছে নেগেটিভ করে দিয়েছে হবে না মানুষ তো মরণশীল এই যে এটার সাথে মিলাতে হবে নো ম্যান ইজ ইমমর্টাল এই যে এটা দেখবেন তার মানে এটার বাংলা হচ্ছে মানুষ অমরণশীল না তার মানে হচ্ছে মানুষ জীবিত থাকবে না তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু এটার সাথে মিলে গেল যে ম্যান ইজ মর্টাল নো ম্যান ইজ ইমমর্টাল সো এইটা কিন্তু কোনো নিয়ম না বরং আপনাকে দুই দিকে চেঞ্জ করে অর্থের দিকে তাকে উত্তর করতে হবে পরের উদাহরণ অল ম্যান মাস্ট ডাই সেরকমই যে সকল মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে বা অবশ্যই মরবে সো এটাকে দেখেন কিভাবে চেঞ্জ করা যায় কোনটা উত্তর হতে পারে এ নাম্বার যদি বলি কি হয় নো ম্যান উইল নেভার ডাই মানে কোনো মানুষই কখনই মরবে না তা তো হবে না কিন্তু বাংলাটা কি ছিল তাহলে এটা উত্তর হলো না বি নাম্বার নান বাট অল ম্যান নট উইল ডাই তার মানে এটার বাংলা হচ্ছে মানুষ ছাড়া মানুষ সকল মানুষ ছাড়া কেউ মরবে না বাক্যের বাংলাটা কি এরকম ছিল না অতএব এটাও হলো না সি নাম্বার নাথিং বাট অল ম্যান মাস ডাই তার মানে বলছে সকল মানুষ ছাড়া কোনো বস্তুই কোনো বস্তুই মরণশীল না এটাও কিন্তু বাক্যের বাংলা ছিল না পরেরটা দেখেন নান ক্যান অ্যাভয়েড ডেট এটার বাংলা মিলে গেছে নান ক্যান অ্যাভয়েড ডেট মানে হচ্ছে কেউ মৃত্যুকে ত্যাগ করতে পারে না বা কেউ মৃত্যু থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না অতএব উত্তর কোনটা অল ম্যান মাস্ট ডাই বোঝা গেল তাহলে দেখেন এই যে অর্থের প্রভাবের কারণে কিন্তু আমাদের এ ধরনের বাক্যগুলো সলভ করতে হবে এগুলো চাকরিতে আসা প্রশ্ন যে দেখেন সব রেফারেন্স করা আছে খুব জরুরি পরের প্রশ্ন নেগেটিভ ফর্ম অফ ম্যান ইজ মর্টাল এটা অলরেডি বলে ফেলেছি আপনাদেরকে সেটাই তারপরেও দেওয়া আছে দেখে নেন পরেরটা আসেন আর নাই আসলে আপনাদের জন্য এই কটা উদাহরণই বরাদ্দ রেখেছিলাম আরও যদি এ জাতীয় উদাহরণ পড়তে চান তাহলে আপনারা এক্সপার্ট ইংলিশ বই পড়েন জবের জন্য এক্সপার্ট বেসিক ইংলিশ পড়তে পারেন অ্যাডমিশনের জন্য এক্সপার্ট অ্যাডমিশন ইংলিশ পড়েন আর বেসিক ভালো করার জন্য আপনি সরাসরি এক্সপার্ট বেসিক ইংলিশটাও দেখতে পারেন সো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের জন্য তো ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ